はいどうも素朴なまさか癖になるあずけがむゲーム実況チャンネルでございますということでね本日も MMORPG エターナル遊んでいくわけでございますけども本日はですね毎週恒例のあの企画でございます「週刊無課金明治の修練道」ということでねこれ第6回となるのかな私毎週ね、えー、戦闘力の方お金の方、えー、装備の更新とかねえー、どんな感じで変わってきましたっていうね報告を、まあ、1週間に1回してるわけでございますけども、まあ、今回はね第6回ということなんでもう1ヶ月半ぐらい経ったという感じなんですねいやー時が経つのは早いとで前回ですね、えー、私1月19日にね、まあ、動画を投稿したわけでございますけどもその時の戦闘力が5009ということで、まあ、今回5712ということでねまあ、今まで50とか100未満のね、戦闘力の伸びが多かったんですけども、今回は700近くバコンと上がったといった感じでございます。そしてレベルですね。レベルの方は、まあ、前回が36レベル、そして今回が37レベルといった感じなんで、まあ、1レベル上がったっていう感じですね。まあ、ここに関してはもうちょいね、レベル上げできたんじゃないかなと思う自分がいる次第でございますな。そしてお金ですね。えー、お金の方、前回が530万ぐらいあったんですけど、まあ、現在130万ということで、えー、400万ぐらい減ってしまいました。で、まあ、それぞれね、えー、どんなことしたかっていうところを言っていきたいと思うんですけども、まず戦闘力の伸びからですね、えー、こちらの方、もうほとんどこれといって過言はないんじゃないでしょうか。ネイチャーロットと、ネイチャーグリモア、こちらのね、えー、レベル48レベルの武器がね、2種類追加されたとい,った感じでございますそしてこちら両方ともね、えー、取引所で購入させていただきましたまあ購入に至った経緯なんていうのもねちょっと説明したいかなと思うんですけども、まあ、前回の動画でもねさらっと説明したんですけども今回もねさらっと説明させていただくと、えー、ダンジョンですねこのゲームハードダンジョンっていうものがありましてそのハードダンジョンの制限がね今までアイテムレベル50レベル以上っていうね、アイテム平均レベルっていうのが、この戦闘力の下に書いてあるんですけど、ここが50以上じゃないと入れませんよというふうに書かれていたんですけども、そちらの制限の方が撤廃されたということで、ハードダンジョンに必要なのが戦闘力、そしてレベル、この2つがね、まあ、入場条件となったということで、なるほどと。そしたらこのレベル48レベルの装備っていうのが、まあ、戦闘力を上げる上でも大切だし、まあ、レベル50じゃなくて48なんですけど、まあ、現状で一番強い装備ということでおそらくこちらの方の需要が上がるだろうということでね、えー、遊びもちゃんっていうところで基本的にエターナルの最新情報をね更新してるわけでございますけども公式がね、えー、そこで出た直後にね私取引所に行きまして最安のものをまあ購入したという次第でございます、まあ、最安って言っても明治のね、まあ、武器は結構高くて杖がね250万そして魔導書かなグリムアに関しては180万ぐらいしてたかなと180190、まあ、それぐらい払ったかなといった次第でございます、まあ、今回ねこうオプションのところもちょっと見つつ買ったんで、まあ、多少、えー、なんか得をした買い物をしたような気分でもあるんですけども、まあ、今後ねこちら、えー、武器とかねあとはまあレベルズ防具とかああいうところの値段がどういう風に移動していくとか、まあ、少しばかり楽しみでございますね、まあ、なんで、まあ、お金の減りに関してはこの装備2つを買ったというところがでかかったんじゃないかなで、まあ、戦闘力このねエピックランクっていうのがやはり影響力が高くて戦闘力がまあ700700 700全部これで上がってるとは言わないけどもそれに準ずるぐらいには上がったということでねやはり装備のランクを変えるっていうのは戦闘力にものすごい響くんだなといった感じでございましたなんでまあ今ね希少装備をしてる方はエピックにマジックランクの人は希少にまあ上げていくのがいいんじゃないかなと思っておりますはいそしてまあレベルの方なんですけどもスライム狩りをした時にね、私、放置狩り設定についてまあ学びまして、まあ、放置狩り設定についてはそのスライム狩りの動画で話してるんでね、興味ある方はそちらの方を行ってもらえればいいんですけども、これがね、意外といろんなところで役に立ちまして、例えばですね、このエリア討伐。まあエリア討伐は私ね、基本的には放置してしまうことが多い。だからその場所に行ったら、まあ、狩りをしてくれる
このね左のところでここかこれで例えばジルの懸念っていうところにこうやって移動するってすると、まあ、そこまでとことこ歩いてでターゲットが入るんで、まあ、ターゲットの間だけは戦ってくれるだけどその何必要数を討伐しちゃうと、まあ、基本的に棒立ちをしてしまうことが多かったんですけども、えー、こちらね、えー、放置狩り設定で、まあ、先制攻撃をするように設定をしとくとまあその何ターゲット数倒し終わった後でも狩りをしててくれるっていうのでまあ時間効率がすごい良くなったかなといった印象でございますそしてね、まあ、こういった設定をしておいたとしても例えばこっちのね、えー、次の目的地に移動するっていうところさっきの足マークですねこれを押すとそちらの方が優先されるということでなんか道中風雑魚的に攻撃しまくって移動ができないなんていうこともなかったんでああ放置狩り設定はしとくとすごい便利だなと感じた次第でございますうんただねえー、結構 MP バグみたいなのがこのゲームあってまあ今は治ってるんですけども、えー、そのせいでね左右200個がいつの間にかなくなってるっていう事件がね、まあ、多々発生したということで、まあ、その辺りはちょっと注意だったんですけどもまあまあまあそれを除けばね、まあ、この設定っていうのはすごい助かったかなといった感じですね、まあ、基本的に放置狩りでこちらから先制攻撃をする設定にしとく方が、まあ、何かといいんじゃないかなと思いますそしてね、まあ、金作の方なんですけども、えー、金作の方は基本的には生産だけはね、まあ、絶えず続けてたといった感じで、まあ、この毛織りの生地か、えー、これもね、前回200数十枚だったと思うんで、まあ、200枚近くさらに、ね、追加されて溜まってたりとかするんですけども、まあ、取引所使って売却を一切してないんでね、まあ、無駄にと言ってはなんかもしれないけど、溜まり続けてる次第でございますね。まあ、これに関してはいずれ売ろうかなと思っております。でですね、えー、今回、まあ、なんか前回ねちょっとこんなことをしていきたいみたいな将来将来じゃないね、えー、次回への目標みたいなことで、まあ、パーティーを組んでダンジョンに行ってみたいという話をしてたと思うんですけども、えー、今回ですねギルメンと一緒に、まあ、ダンジョン周回、えー、こちらをねすることに成功しましたでたまたまねバック運が良くてパーティー誘ってる時に行けてねで VC つなげてやったんですけどもやはりねダンジョン周回のスピードっていうのが圧倒的に速いということでランダムダンジョンだと基本的にね、えー、みんな別々に人が集まってくるっていう感じになるんでどうしてもね、えー、道中のモブを一体一体、まあ、倒す感じになるのかなだからまあみんな普通は左のターゲットのところで、えー、クリックを押すと勝手に自動戦闘するっていうのを使ってやるんで、まあ、1回1回止まってやるんですけどもゲルメントねダンジョン行くってやると、まあ、道中のモブを一気にまとめて倒すみたいなことをする関係上、まあ、攻略スピードがものすごい速いとそして、えー、レベルですねダンジョンに入るレベルっていうのが一番弱い人のレベルに合わせられて、まあ、入場することになるというところで。まあ、強い人、まあ、レベルが高ければその分戦闘力が高いということで、まあ、ダンジョン攻略スピードっていうのはもう圧倒的なものがありましたね。なんで、まあ、時間がない方こそパーティーを組んで、まあ、ダンジョン周回するのがいいのかもしれない。そして僕ね、基本的にデイリーで、あの、なんだっけ、ストーンか、ホワイトストーンをもらうためにはね、やってたんですけども、まあ、3回まで、まあ、報酬がもらえるということで、まあ、ダンジョン3周したんですけどもかかった時間に関してはねダンジョン1周ランダムダンジョンで1人でポンって入った時と変わんなかったということでね本当に本当に早かったまあこれはねパーティー組むっていうのがこのゲームすごい、まあ、事前にパーティー組んで VC つなげてやるっていうねコミュニケーションがまあ必要になるとは思うんでそう考えると、まあ、軍団に入って、まあ、ディスコードのある軍団っていうのね、まあ、最近の MMO だと多いと思うんですけどもえー、そういったところ、えー、見,つけまして見つけてね、えー、ディスコードの方で、まあ、コミュニケーションをとってダンジョンに入るというのが、まあ、一番ベストなんじゃないかなと思います結構ね、えー、募集とか、まあ、シャウトとかでしてる人いるんでそういうの見とるとね、えー、ディスコードありと書かれてるものディスコードなしと書かれてるもの、まあ、それぞれあってやっぱディスコの存在っていうのは結構ゲームをやる上では重要になってくるんじゃないかなといった感じかな、まあ、ぜひともねえー、まあコミュニケーション取るのが苦手とかディスコってなんだよっつってまあ敬遠されてる方いましたらねまあアプリでディスコっていうのをね
調べていただいて、で、それダウンロードしてやると。で、おそらくなんですけど、そういったディスクありのギルドに、ね、入れば、まあ、その、勧誘してる方はね、親切に。どうやってやったらいいかとか教えてくれると思うんで、まあ、それに従えば、まあ、問題なくできるかなと思います。はい。ぜひともね、なんか未知なるものへの挑戦というのは怖いものだと思うんですけども、まあ、頑張ってね、勇気を出してやっていただければ、かなりね、快適なエターナルライフが送れるんじゃないかなと思います。ということでね、えー、今回、まあ、この1週間、私がどのようなことをして、どのくらい戦闘力とかね、上がったかという報告以上になるんですけども、基本的にはエピックランクの武器っていうのがすごいね戦闘力には響いたかなといった印象でございました高いだけはあるっていう感じだねで今回ねオプションとかっていうのもちゃんと見て選んでて、えー、攻撃熟練とかね、えー、武器防御追加ダメージ、まあ、この辺りはねちゃんと見た方がいいのかなといった感じでしたねでこれ今回武器だけ買ったんですけども防御とかねえー、装飾品、えー、こちらの方もね、まあ、今後変えていかなくちゃいけないなって思うんですけどこちらの追加オプションで MP 回復っていうのがね、まあ、あるものがあるらしくて多分装飾品だったのかな、えー、そういうのを装備すると例えば MP の回復するスピードなのか量なのかが、まあ、どちらにしろ回復速度が増えるということで、まあ、そういったものをまあ買っとくと明治とかで、まあ、ビショップとかはいいんじゃないかなといった感じですね、まあ、基本的にはサユとかね使って回復すると思うんですけども長期戦にはね左右とか向かないんでそう考えると、まあ、そういった回復装備っていうのを、まあ、狙って購入するとかっていうのもいいのかもしれませんね、まあ、基本的にこの取引所っていうシステムまだね追加オプションで値段が変わるよっていうのが、まあ、そんなに知られて、まあ、知られてるとは思うんですけどもまだ知らない人も多いと思うんでたまーに見てるとあれ MP 回復ついてるのに最安の値段で出てるよみたいなことがね、まあ、発生したりするのが、まあ、取引所というシステムなんで、まあ、注意してね見ていただけると、まあ、面白いんじゃないかなと思います、まあ、転売っていうので言えば私ね取引所転売いろいろやってたんですけども、まあ、正直品物に関してはもう最安で出品する人っていなくなっちゃったんで、まあ、安値で買うっていうのが、まあ、非常に厳しいとということなんで、まあ、武器とか防具に関してはまだその余地があるのかなというところでね禁煙策として考えてる方は、まあ、その辺ちょっと注目していただければいいんじゃないかなと思います。はい、そしてまあ私毎回最後にね次回への目標ということを言ってたんですけども、えー、今回はですねレベルに関してはちょっと目標を設けたいなということでレベル40を目指してやっていこうかなと思います。ちょっとね最近レベル上げをサボりすぎてるっていうのもあるし、まあ、そこのところちょっと追いつきたいなということで、まあ、スライム狩りとかエリア討伐とかね、えー、もうちょい頑張っていけたらいいかな、まあ、基本的にはログイン僕のね端末がちょっと弱くてですね、えー、ログインが1時間続くと落ちることとかっていうのが結構多々あってで、まあ、やっぱり付きっきりでゲームできない時って放置してることが多いんですけどもそうすると1時間とか2時間とかで落ちて残り2時間、まあ、枯れてないみたいなことがね、まあ、多々発生してたんで、まあ、こまめにチェックしてこまめにログインして放置狩りをしとくっていうことを、まあ、意識してやっていきたいかなと思っておりますあとはね意外と生産を忘れがちで多分ね7日間あれば、まあ、実際は今回動画撮ってるの6日間ぐらい経ってるんですけどもおそらく200枚じゃないと思うんですよねこの毛織の数もう何十回かできたはず何回か多分ね1回か2回、えー、生産を忘れてる時があったということだと思うんで、まあ、こちらの方は忘れずにやっていけたらいいかなと思っておりますはいということで、まあ、以上で今回の動画終わりになるわけでございますけどもいかがだったでしょうか、まあ、私ねエターナルの動画こういったね報告系の動画だったりとかあとはねえー、強化石100個で一体戦闘力がいくつ上がるのかっていうね、まあ、そういった検証動画あとはアークロアガチャみたいなね運試しの動画とか攻略情報の動画かなレベルの上げ方とかねそういった攻略情報の動画盛りだくさんね、えー、私配信してますんで興味がある方は是非チャンネル登録高評価してね私の将来の動画そして過去の動画も見ていって,見て,い,っていただければ嬉しいかなと思いますということでまた次回何かの動画でお会いしましょうじゃあねバーイということで
動画見てくれて本当ありがとうまずは右側のチャンネル登録ボタンをクリックそのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよなあそうそう高評価コメントも忘れずにねということでねまた次回の動画でお会いしましょうじゃあね